教大米，美食是我第一语言。我将在中国寻找家常美味大师，在这趟考验耐心、深入亲情的旅程中，奶奶就是最好的老师。我从金华保了个车，开往北边一百公里外的潘州家。听说这个村落的人能把两斤面粉拉出两百多米长的面条。我要去顺河去了啊，发你下去了。前面就是潘州家了。对，说潘州家去吃尝尝面啊，好，你尝尝。哎，好，谢谢。嗯，下午好。打牌啊？哎，打牌。哎，你知道潘州家在哪儿啊？潘州家在上面,上面啊,啊！你们玩的开心，拜拜、嗯。好的。<笑>因为这里的祖先是安徽人，所以村里的房子有徽派建筑的痕迹。我决定先在村子里绕一圈，享受一下这里的宁静。木结构的房子，一点点下过雨的痕迹。我的厨师朋友告诉我，潘州家的人世世代代都是做长寿面的。今天真的非常有幸看到了这样的大长面，长片的面条挂在面架上，线条感十足。每年秋冬是做面最多的季节，而且村里五百多户人家，家家都会做长寿面。有点像弹古琴了，太了不起了！你好，你好，奶奶，哎，你在做什么呀？我做长寿面嘛。这就是传说中的长寿面啊。是啊。为什么叫长寿面呢？那很长寿的嘛。几百年的历史了嘛，一代一代传下来，一代一代传下来，哎，一代一代传下来的美食是我想要学的。嗯嗯，那奶奶，这个长寿面我可以跟你学做吗？<笑>那我我现在呃挺忙的，你把我这些材料都要去买来。那行，<笑>又有了一个老师了。麦粉、青菜、鸭蛋、肉、盐，对，你好。你知道青菜在哪儿吗？哦，就那边便宜的。这门口这三轮车我能接吗？可以，可以吧？谢谢。我接。你好，我可以买一点吗？你自己来采。自己来采啊？不带农药啊？不带的。嗯，我能生着吃吗？生都不是不好吃的啊，你生都爱吃，有点甜味的啊。嗯，爷儿，这是油菜吧？谢谢。你好，叔叔，你家有面粉吗？不打扰了。我回来喽！哎呦，这么多买来啦！啊，这是不是你想要的？是呀，青菜啊，是是啊鸭蛋啊，鸭蛋都有啊，买粉啊，我现在可以学吗？<笑>那可以。你要不要上车啊？那可以我带你回家。好的呀，<笑><笑>我带你去吧。<笑>来吧。哦，慢慢走。那边我开车的。不好走了、嗯，不好了，不好了，现在下车了，好了吗？那边面条的。不好开的，哎哎哎哎，面条上不好开去的，<笑>我怕了，我怕了。开始学做长寿面了，这个是这里产的麦子吗？东北那边，呃、东北的、啊、这个麦粉好。哎、呃，这不就是放盐放到水里面，一斤麦粉放两斤嘛，融化开来再放到。在奶粉上，你记得你第一次做的长寿面吗？哎，也是这样做。我是嫁到这里来学这个面，就开始做了。你要不要我帮你啊？不要帮了，你好事业是大，用那个棍子打。哦，还要打呀？哎呦！那该你打了，就是这样打的呀。我们也是。我看一下你的肌肉
，记录一点都没有的。是，我是这一这样打出的来很很面条很硬哎，肚子的话哦。又来了一个朋友，<笑>两个奶奶，这是买一送一，<笑>这样就好了啊。嗯，那那个奶奶要凳子拿来帮你坐了。现在是买一送<笑>送二了，<笑>买一送一，买二送二，各种老师来帮忙的。<笑>我们为什么要打这个垫子？你说你也喜欢打这个吗？要学吧？要学哈、啊。<笑>我发现它的表面现在已经开始有点光滑了，是吧？是。那我们要打到什么程度？那累的不行，就就停了，是吧？这一点麻麻烦算什么？不会累的耶。<笑>那打们呢？我们以前的那个吃苦，你要学一下吗？哦，那我学学到了，<笑>这个就好了，是吧？是。好的，去做吧。<笑>下一步就是用这块麦粉切开。软软的勾起来，薄薄的一块，再再用刀拉切开来，切着一条线，嗯，再拉，再拉，哎，再出出起来，再再拉，哎，要很长时间，没有时间搞不出的。所以就是每天都是做面，不是做今天的面，就是在准备明天的面。这就是来，来刮面。哎，啊，你好，这是谁呀、啊？女儿。你女儿啊？嗯，这里都已经粘了。要呃，把它这个干一点呢、啊，把它分散，每一根都要分散。哇，嗯，这个工作，断了，断了，断了，接起来，啊，每天是这个活动啊。哇，我这样看我有点晕了。嗯、<笑>这个面条粘牢，就是不干，杀不干。第一次这个要把它分开，下一次要一条一条分开来。哇。嗯、要好几次，分几次啊？有的两次，这上次的还念了。晚上睡不好啊、哦。对啊，白天吃不好，是吧？早上起得早。嗯。奶奶五十年都是每天都这样拉，拉筛。没有，没有这么多功夫花下去，煮不起这个长寿面的。杭州家长寿面最有名气了，现在是。所以我觉得我下一次吃面。我一定要想到做面的人辛苦，做面的人的辛苦。两个里面有，这个有两个在里面。哎，还真是两个。嗯，都撒几香了。啊，你会不会加一点水啊？不用，不会加的。不用。嗯，欢迎。哇哦！灭掉了。啊，花了这么长时间才做出来的面条，做一个蛋饼，煮三分钟面，汤几叶青菜就好了。我放在这里，就一点点肉是吧？炒出来的。在大城市，我想吃个面，那我找外卖，泡个方便面，三分钟。但在这里不是，享受过程，慢慢慢慢的，就变成美味。这也是我觉得我们可以学到的东西了。一碗潘州家的长寿面，长寿面做好了。哟，这么长。真的是咸的，哎、嗯，所以你煮的时候不用放盐，哎、嗯，不用不好，真的是刚刚好，就这么简单的做，美味就出来了。那奶奶，你还有面吗？很多了，有啊，有了面，我决定了，用这里的鸭蛋还有面条，给奶奶做一碗潘州家中西合璧的面。第一步，炒鸭腿，鸭肉一般就是肥肉比较多，所以要先煎。把这个油先煎出来。今天我打算按照一个比较法式的做法。那么我在法国的时候，喜欢炖出来的这个味道，比鸡肉的味道香很多。来点蔬菜吧。好，这些蔬菜也是在这里种的，都是有机食材，所以你可以放心的吃。在大厨房，厨师都是看你能切的多快，对吧？客人在等啊，没必要。在这里就可以享受过程。胡萝卜有个朋友叫青菜，这两个搭配非常好吃。需要加一点葱，葱、胡萝卜、青菜。意大利语叫 s o f r i t o 就是每次炖菜都要用这三样东西。这就是做汤底，这是鸭夹子，一定要用，替香。哎呦，有一个奶奶出来了。
，可能在中国一般就是用干的，叫香叶，这就是生的香叶，放个三四片也是替香，放点盐，加一点黑胡椒粉也行，嗯，放点开水，差不多炖一个小时，等那个鸭腿肉都已经变得像收丝一样的那种感觉，就 OK 了，可以煮面了。那么刚才奶奶做的昌寿面，它是配一个鸭蛋饼，我呢，我想做一个软心的。煮鸭蛋，差不多七分钟就应该是软心的。鸭腿肉开始收丝吧，奶奶会喜欢的。好，再煮面。我就喜欢它的咸度。我的法式潘州家鸭丝汤面做好了，真的很容易迷路啊！呃，还下雨呢，奶奶，奶奶，哎，在里面，在这里，哎，什么给我吃啦？做啦？面条，给你做。Yeah. 好喝的，哎呀，你们在打牌啊！哎，你看看看呀，漂亮啊，下两份。哎呦，你什么做起来啦？现在要一碗面，你做的这么好，这么好啊，是不是啊？你猜猜是什么呀？鹿吗？鸟鹿啊？什么鹿啊？什么肉啊？这是什么东西呢？不是猪肉，也不是鹿是鹿，什么鹿啊？鸭肉。鸭鹿啊？对呀。哦，鸭子的配鸭蛋。嗯。很香，香不香？香。嗯，嗯，什么儿子都没有这么好。<笑>哎、那倒不是啊。那你下次这个面呢、啊？嗯、呃，你做的时候，嗯，还是做的软一点。软一点，这个太硬了，嗯、是吧？嗯、是、啊。西方人习惯吃吃的硬一点。哦哦。你喜欢吃的软一点？鸭蛋上面是？呃，什么料我我看不出黑色的。芝麻。黑芝麻，聪明，大厨。嗯，孩子嘛，就是我。嗯，我现在眼睛倒是看不到了。眼睛看不到了。嗯，大牌没有没有眼睛看不到大牌了。嗯，我奶奶也是这样。儿子嘛也想，他说：“爸爸妈妈，你们自己少少做一点面条，嗯，少赚几块钱。如果没有得用了，我们家我们两个儿子一个女儿都会给你们用的。孙女，外孙女。”总共是五个人，全是我带。洗衣服啊，洗什么尿布啊，什么全是我，就是我一个人带他们的。我已经带了二十八年的小孩了，那我不觉得谁带呀、啊？你看，嗯，都是为了下一代人。哎，就是那，那时候也没有一点房子，也没有一点被子，盖的被子都没有。我嫁过来的时候，都是自己两个亲手做起来的。两个儿子来吃晚饭了，我们要烧，我要去烧晚饭给他们。你的儿子要过来吃饭？是啊。好啊，那我不耽误你时间吧？拥抱一下。都<笑>搞的土地，谢谢。好的，老师啊。哎呀，来，你去给你儿子烧烧饭吧。好吧，我去做了。好。真幸福啊，他们。奶奶看我喜欢学有年头的食物，就给我推荐了一个传承了一千两百年的豆皮工艺。就在潘州家往南三十五公里的正宅，他给了我一张照片，让我先到菜市场找到他，说不定他可以答应做我的新老师。我在找这个人，你你认识吗？哦，这个豆皮呢？啊，认识吗？我不认识。豆腐皮在那边那块，你你认识吗？哦，是来来来，那个呢？那个不是？他在这边。那、啊、这个不在。好、那个，好，好，好。这是你吗？是我。是你啊？啊，是。哎，你看像不像？像啊。像啊。就是，终于找到你了。我听说你是，就是特别会做豆腐皮。四十几年做起来。嗯，你在哪里做的呀？是在家里，家里做。有点烟熏的味道
。哦，我们都是用茶壶烧起来的。我就说嘛，我想学怎么做。呃，学怎么做？我可以跟你学吗？呃，可以。那么我能不能跟你一起回家，然后去学这个这个做法、哦？今天半夜起，十二点进去，到明天晚饭的时候刚做完。我愿意辛苦。酱宅给我的感觉和潘州家不太一样，这里看起来很安静，建筑也很整齐，充满了生活的气息。现在是晚上六点，我要去张奶奶的家，因为她说现在马上要开始做第一个步骤。哎，张奶奶你好，哦、你好、哎，我过来了。好的，你说六点就六点啊，<笑>你要干什么？这个倒进水里，泡进水里。哦，这个就是这个豆子哈。哎，豆豆子。哇。啊，这样打。在哪里种的？我们是黑龙江那边拿的。豆的皮都已经上来了。要拿一个半小时。就一直不停的弄出来。是的，一定一定不停的弄出来，把它那个头。一个半小时。是的。那你丈夫会不会陪你做这个？会的，每一次都是两个人来。哦，这样就好了。我我以为是一个人弄了一个半小时。两个人，他到外面去种稻子啊、嗯，我们两个人去。就是。干活的时候都两个人去。两个人去。是的。不是每个人都能做得到的。我们农村里面都是这样的。是吗？不穿不随，你做我也做。嗯。你到哪里我也到哪里。一起做，一起做。小的时候，那个四个小孩都带出去，全部都出去做。到了晚上零点，奶奶和爷爷的配搭工作正式开始了。烧锅用的是柴火，豆浆会有特别的香味。如果用炭火，会有吸附性，豆皮就会有杂味。两个人每一步都做得相当熟练，而且分工明确，交替完成。豆浆在煮的时候，春度变得越来越高，同时锅和空气的温差，让豆浆的表面凝固，形成豆皮。豆子从固体变成液体，再变回固体，一系列简单的动作，奶奶精确的控制时间，掌握力度和距离，全都是经验。我一觉睡到早上八点，发现奶奶还没睡。哎，张奶奶啊，哇，真是啊！你这太长了，<笑>我,我太高了是吧？哎，我做你看，你来，你先学吗？我想学啊，你知道我这样，哇，真的很棒。但这个筷子是不是有点特别啊？特别很软的呀，隔离了，隔离了，下来，穿过去，穿过去，这个比这个长。再拉上来，哎，这么一放过来，放过来，我就就把它拉出来，这个拉出来，哈，烫，好的，我第一次拉了豆腐皮了。奶奶说，从做完的八十斤豆子可以做出来将近四十斤的豆皮。那这个步骤你要做几个小时？四点，早上四点都还不到啊，到下午五点。一直就是这个步骤，是的，一直这个步骤，挂，做，挂，做，挂，做，挂，做。吃饭，我老公现在他去睡觉、啊、你们就轮流的。是的，爷爷现在在睡觉。啊，他刚去睡。您太厉害了吧，奶奶！现在做豆腐皮的人很少用柴火吧？是，别人的豆腐皮是这样，我也不知道。我们自己，我们做出来是有黑有白，他们是一样的，都是白的。那豆腐皮干好了，你怎么处理它做成美食呢？好、oh, ，我们要做什么呀？做豆皮包。和长寿面一样，原料的制作过程非常繁琐，但是最终的美食制作起来极其简单。包好奶奶自己拌的猪肉豆腐馅儿，切几刀，炸一下就可以了。<笑>你吃吃很香的，其实就好了吗？烫，没事我不怕。<笑>放在这里好。没事就给我吃吧。哇，哇
。哇，嗯，我觉得可能是因为用的柴火，它本身就是很香很香的，这样炸出来啊，完全可以让它发挥它最好的一面，就是它又脆，然后又配着豆腐，又配着肉。这个搭配虽然奶奶说是很简单的，但是对于我来说就是一个完美的结合。我们这边这个豆皮都是女人坐月子的时候吃，以前，现在有什么水平好吗？家家户都爱都要得吃了，是吧？我们以前这个村子里面二三十五人家做，现在只有我们兄弟俩家做，别人没有，太辛苦了。别人睡觉了，我们要要起来了。天气很凉，要起来做豆皮。天气热的时候，别人不要说坐到家里，坐门口都很很烫的，那个火火气要出来，太辛苦。以后的人不会做，不会来做，真的。也许很多传统手艺会被机器取代，但是从奶奶的话中，我感觉她真的是很单纯的喜爱这份工作，就算很艰苦，但是。看着这一张张精美的豆皮，让一家人都过了幸福的生活，我想奶奶的心里是满足的。我学这个豆腐皮，我特别特别特别想来一个创新。我还好，带了巧克力粉，我想做一个巧克力豆奶，然后做成豆腐皮。这样好了吗？哎、okay. <笑> ，Let's see what happens <笑>。神奇，神奇，没玩过啊？你觉得这个会成功吗？不知道有没有这样的韧性。等一下，厚一点就韧性强一点。嗯，味道很香。所以以后星巴克也可以做这个。<笑>没关系，这个锅没关系的呀。哎，这巧克力皮不错，但是巧克力味儿不够。我想再加一点创新。首先，花生要打上花生酱。OK。这个巧克力要切碎一点，因为一会儿我们要油炸，它里面就会化的比较快。如果是大块的话，我就怕外面是脆，里面还是硬的巧克力。所以，这一小块一定要留给厨师吃。盖豆腐皮了，我切的时候就发现它还是有一点点的人性，这、就是我需要的。又有豆子的香味，又有热巧克力的味道。花生酱放在中间，而且我就喜欢这种花生酱，就是自己打出来的，还有一点粒儿在在在里面，就是花生粒儿，这样就是更有层次感嘛。然后加一点我们的巧克力，包法跟奶奶的包法也是有一点不同。这个其实灵感是来源于意大利的一个甜品，叫 cannelloni， 炸出来的一个甜品，平时里面就塞的一个馅儿，呃，也是甜甜的，平时也有巧克力在里面。花生酱、巧克力哦。刚才发现了一个小问题，它开始有一点散开，所以我想就是用这个压签儿，这样。他说他几个孩子要过来，让我们一起吃饭。所以正好我也带甜品，烤的脆脆的，巧克力和花生完全融入好了，嗯，很入味外面这个皮也脆，还带着一点巧克力的味道。意大利的 cannelloni 非常重要的一部分就是要有糖粉，我就弄一个罐子，上面放了这个洞。我的正宅巧克力豆腐包 cannelloni 做好了。
。Hello， 你好，你好。哎，大奶奶，哇，这么多人啊！坐坐坐坐，这么多人。哎，你看，就给你做的，甜蜜啊。你好，那这是我弟弟，弟弟，弟妹，弟妹，他是我婆婆，婆婆，婆婆，我伯母，伯母，哎。九十二，九十七，九十二，九十七，哎，三十，都是小儿子，小儿子，是我儿子安排的，大家这样，嗯，哦，你安排的，哎，就是大家一起聚在聚在一起，嗯 ，Cheers， 哎，干杯，哇，这酒很烈，这什么酒啊？米酒，我们自己家做的，自己家做的，哎。你忙得过来吗？忙得过来。正宗的，一开始祖传的，我们是造酒的。嗯，我姐，我姐姐也是酒师。你们家后来才改改行做豆皮的。就改行了、啊。我觉得你们这家人太有才了。啊、最让我感动的是，我看到奶奶、爷爷一起做，什么事情都是一起做的。我觉得这个挺感人的。虽然辛苦啊，但是高兴啊。对啊，我觉得孤独一个人做不来。哎、啊，一个人做。它里面还有爱情，我觉得是这样，真的是有爱情。好，这个豆腐菜，你尝一下，很甜，很甜了。什么味道？那个蛋黄。No。老师，让我来尝一下。嗯，你也可以尝尝。来，大家猜一猜。哎，味道味味道很好的。味道好啊。味道好。但是是什么口味啊？小朋友们，过来一下。来，有来了很快啊，是吧？来来来，我刚才发现，来啊，尝尝。等于谁？拿去。你别吃，别吃。甜，甜是甜，什么口味？什么口味？那都豆子一点。豆子，豆子啊。那个人，你怎么知道？是不是有人告诉你了？<笑>是不是有一个人告诉你了？刚才，<笑>好不好吃？<笑>好吃吧？好吃。甜不甜？甜。甜，厚甜。哟<笑><笑>，你没吃到吗？没有。谁有给这个小朋友吃啊？我不要。那那那，你不要。那。不辣的，不辣的，辣的。来，怎么？我来吧，我我胳膊长。<笑>三二一，豆腐皮。谁的手机？我的。<笑>没吃没酒，没有大家一起分享，就是没有意义的。我觉得我在浙江完成了我的任务。奶奶所教我的美食，我一定要记住，一定要保留，一定要传承。